ക്രിസ്തുവിൽ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി നേരുന്നു ഈസ്റ്റർ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു സുദിനം ക്രിസ്തു മരണത്തെ അതിജീവിച്ച ദിവസം ഈ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേലുയ പാടിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വരവേൽക്കുന്ന ദിവസം ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി നേരുന്നു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസമെല്ലാം പിതാവിലായേന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കവും ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു മരണത്തെ അജീവിച്ച് ഉയർപ്പിൻ്റെ മഹിത്വത്തിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളിയ ഈ സുദിനം ഈ ഉദ്യാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ശൂന്യമായ ഒരു കല്ലറയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ത്രീകൾ കാണുന്നത് ശൂന്യമായ ഒരു കല്ലറയാണ് അവർ ചെന്ന് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെയും വിവര വിവരമറിയിക്കുന്നു അവരും വന്ന് കാണുന്നത് ഈ ശൂന്യമായ ഒരു കല്ലറ തന്നെയാണ് ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യം ഈ ശൂന്യമായ കല്ലറ തന്നെയാണ് യേശു ഉദ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കല്ലറയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരും ഈ ശൂന്യമായ കല്ലറ കണ്ടിട്ട് യേശു ഉദ്ധാനം ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മത്തായുടെ സുശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അധികാരികൾ ഈ കല്ലറ സൂക്ഷിപ്പുകാരോട് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്നു ഇവർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ ബോഡി ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു ഉദ്ധാനം ചെയ്തുവെന്ന് കലറ ശൂന്യമായൊരു കലറ കണ്ടുകൊണ്ടൊരിക്കലും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് മഗ്ദലനം അറിയത്തിനും പിന്നീട് മറ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പത്രോസിന് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ബാലോ സ്ലിഹയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുകളോ കൂടെ ഒക്കെ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം ഒത്തിരിയേറെ യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെട്ടി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സഭ അടിയുറച്ച് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു വിശ്വാസം അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രം നിലനിന്നിരുന്നതല്ല അവർ കണ്ട കാര്യം അവർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും അതുവഴിയാണ് വിശ്വാസം വളർന്നു വന്നത് പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ശൂന്യമായ കല്ലറ കണ്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ ശിഷ്യന്മാരോട് പോയി പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യം അത് തങ് തങ്ങളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് പോയിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യാനം അത് പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് യേശു എന്ത് നൽകി അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പാഠം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് യേശുനാഥൻ ഈ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു സഭയും നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ആരാധനക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനോ അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് അവസരത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ മക്കളിലേക്കും നമ്മുടെ മറ്റു ഉള്ള വ്യക്തികളിലേക്കുമൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകാം നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കർത്തവ്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധ്യമുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേദനയായിട്ട് മാറാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കിരണങ്ങൾ വിതറുന്നവരായിട്ട് വീശുന്നവരായിട്ട് മാറാം അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സുദിനം യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ കിരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക